。走，可乐，我们去吃蛋糕啦。等一下，还有最重要的一场仪式。钟灵，这六月我失约了，但是无论发生了什么，有一点我很确定，从始至终你都是我唯一的真爱。我愿意用今后一辈子的时间，去弥补我失约的这六年，这没有我一生只能定制一次的第二钻戒，证明了我这辈子只能爱你一个人的决定和承诺。你愿意戴上这钻戒，做我唯一的爱人吗？嗯，我愿意。谁都会忘记，但生活还没有。大家总会说，童话里王子和公主幸福的生活在一起就是结局，因为之后会踏入现实。那么在生活中，只要两个人真心相爱，哪怕故事从分别开始，也有可能走向圆满。麻烦让一下。太过分了吧！当年是你口口声声说过离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，钟灵，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系夏西来过了，嗯，他跟你说什么了？他说：“韩总是不是该回家了？”你不用在乎他的话，我觉得他说的对。听了，据了解，韩少爷还在国外，请问他本人知情吗？我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来，那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思啊，我们还有钥匙，麻烦让一下。不好意思啊，林小姐，林小姐，回答一下，回答一下。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！那你干嘛？啊啊！住手！救命啊！有人吧？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏西传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来呀、啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话、啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我爸爸。可乐，快看谁来了！楚墨哥哥。可乐，走。楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了。
，是不是很想我呀？那必须的。啊，这个是送给你的礼物，啊，喜欢吧？喜欢。去玩吧。嗯。慢点儿。外面是不是有很多狗仔啊？放心。而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了。我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看。哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟林就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演。啊。我有一个疑问想问一下原作者。十十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们触摸彼此的脸庞。我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任？嗯、其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人，但是男主的内心就比较纠结了。每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊。不行的，我不会演戏。没关系的，你比我们都更了解角色。我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯、不行，试试吧，试试吧。你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。换我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好，哈哈哈哈哎呀，哎，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝的。好，我可以、嗯。好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那也没有撩到你啊。没正经，看剧本。好，进。就像你直接告诉我们那样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分……哎哎，韩总，您来了！哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会。哈哈，他，我给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角了。为什么？为什么？韩总，这不行啊！这这过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换，是不能。好，沐晨，安排一下，导演一块换掉。是。呃呃，韩总，这那不如把我也一起换掉吧。韩总，好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚，威胁我是没用的。<笑>我知道，我知道。但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的，好的 ，OK。呃，那我们今天就散会。呃，大家都抓紧时间筹备。韩总。谢谢你这几天对钟离和可乐的照顾。走
你们这出对手戏可比戏里精彩多了。慢镜的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方交办可没什么好处。等一下，把钟林带过来。是。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租？还有可乐看病的钱。我。开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服，脱衣服，换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。哎、今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越积极了。嗯，伯母，生日快乐！现在这小溪呀，真是越来越漂亮了。那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好？臭丫头，这样。以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话、啊嗯。听，我肯定乖乖的。嗯、怎么不见东来呢？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻。谢谢，谢谢。有这么多朋友啊，参加我的生日会，我这老太婆啊，就足够了。什么老太婆呀？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，哎呦，这丫头啊呀！夏曦这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呀，不像我那个儿子呀。给我亲生都迟到，哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，对对对，哎，林小姐和韩少爷真是般配啊、嗯，今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜！东来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推。这个女的是谁啊？好漂亮！听说韩家今天要宣布跟林夏曦的婚约，这韩少怎么带了个女人来？哼，有好戏看了。你怎么才来呀、啊？林医生，林夫人好。<笑>啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊。这边请先预下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小溪的吗？哦，想起来，六年前就是因为他
，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西，何谈拒绝？东来哥哥，你太过分了！小西，韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这。阿姨，生日快乐！曼丽呀，这么多年没见，长成大姑娘了。哎呦，那我以后就常来看阿姨。别骗阿姨啊，一定不会的。那你们先聊。哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。我不知道今天会是这种情况，放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在。林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。啊。走。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯，不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧？哼！林医生不像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊！嗯、你来这儿干嘛？哎，轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你。不要在公共场合出现在我面前！你故意的，我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都没有。又不是我让你做的。哦，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是，我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨，你得帮我一个忙。六年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失。做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！<笑>废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外？你别想害我坐牢！<笑>这事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢。这不是你的奴才，我告诉你，我要是再进去，一
定会带着你。你敢？别逼我！滚！都给我滚！都欺负我！我林夏西不是那么好欺负的！混蛋！都是混蛋！这里是林家的私人会所。韩叔叔来了，可乐好想你哦。韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的，跟我没关系。叔叔，你把妈妈惹生气了。叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊。可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔，妈妈每次不开心，都用这个本本画画，可乐偷偷看过哦。哦，韩叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦。韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你。人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。嗯。叫你乱翻人家东西，说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。哦，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。嗯，放开他！嘿呀！没事吧？再来一条啊！大家辛苦啊！啊！导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎，呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏
，不好意思，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚墨，楚墨，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看，楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天，我没事。好，集体收工。啊，好，谢谢老板。谢谢老板。哎，他是好手。这才开机半个月，也就不能离钟灵远一点，至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来，感情的事不能勉强。我看得出来，钟灵对你，就像是对弟弟。哎呀，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧，怎么样？嗯，没事儿。你们聊吧，我先去卸妆了。啊，辛苦了。对不起啊，又不是你的错。韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的？说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。哎，你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把他当姐姐。姐姐，像我一样？不一样，我没把你当姐姐啊。钟灵，我对你……对了，可乐该放学了，我先回去看可乐。你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊。你跟着我干嘛？讨论剧本，还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱砍，那可是我的心血。行，那不敢。今天周末，我答应要陪可乐，我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。<笑>我是韩东来的妈妈。韩东来的妈妈，那就不是陌生人了。请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊，那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来，好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊，你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了，哪一年生的？啊，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日。可乐，带你去吃好吃的。妈妈，可乐。妈，你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊。什么奶奶？又不听话。行了。别在这里凶孩子，韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子？可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。
我怎么知道呀？赶紧送医院吧。可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事，为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母子。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系，跟您就更没关系了。好，只要孩子没事啊就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲子鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小西，来看你爸来了呀、啊。给我爸送点东西。伯母，您这是？啊，我没事。钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去好。好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，再见张主任，再见。韩夫人，慢走。检验科主任，可乐，莫非？莫尘。哦，韩夫人。过来，坐吧。好些日子没有见到你了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。啊，给我看看。这。哦这些资料你都看过了吗？沐、嗯、尘，你从小啊在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前一年的十一月离开。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了。所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？呃，没有出生在正规医院。具体信息还没查到，继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。
。喂，东来哥哥，有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问，你和韩东来什么关系？啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想和可乐过普通人的生活。嗯，你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。对了，上次我让你查的事情怎么样了？哦，你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的社会边缘人，想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯，前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢、啊。先吃饭吧。您好。预定了包间，姓林。这边请。嗯。钟林。嗯。坐那边。钟灵、楚墨，怎么到哪都能碰到他？倒霉！你妈还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。她才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他！跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上。我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟林的事就是我的事，而且韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟林他不是东西，更不是你的。你算什么东西啊？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代，但在身体上，我也不想跟一个。
从来没有答应过要娶你，别在我身上浪费时间了。哥，哥，朱慕林，张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊。你，要不给捎过去？啊，好啊。那张主任再见，再见韩阿姨休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院啊，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系、啊？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。东来，东来，妈，做手术这么重要的事情，你怎么瞒着我呀？我不想让你担心，公司还有事，我先走了。等等，你坐，我有事。是和林夏西婚约的事吧？我不会答应你的。你看看这个。嗯。我说过不要再打扰他们母子。你还向着他们？这个孩子呀，根本不是你的。不重要。这女人到底给你灌了什么迷魂汤？即便你不娶夏曦，我也绝不允许我们韩家替别人养孩子。妈，我的事就不劳你费心了。东来，真是气死我了！我到了，你在哪儿？看，很好。呃，今天收工，大家辛苦了啊！辛苦了，谢谢谢谢谢谢导演，谢谢导演。钟灵，今天收工早，约了和楚墨、小卓一下，一起吧。我晚上还有事，不行，去吧。韩总，你站起来了，恭喜啊！我还有事，我就先走了，你们去喝吧。对，明天的戏需要修改，钟顾问晚上加下班吧。可是我，好吧，那明天见吧。一起加班，好吧，那我先去打个电话。嗯。喂，可乐，妈妈晚上要加班，你让护士姐姐哄你睡。这个孩子呀，根本不是你的。好，可乐乖，妈妈也爱你。啊、你干嘛？工作。不是我。我就不能回家改完再发给你吗，老板？不行，就在这改。好，你说那应该怎么改？十点三，男主看到女主，就会想到自己是个罪人
。肇事逃逸害他瞎了，但却已经爱上了女主。没想到，他是认真了解过我这本书的。改编的人物内心 OS 情绪不够，需要补台词。嗯，我也有同感，包括后续情节的推进，情绪不够到位。我想想应该怎么改。我想跟你谈一下我的腿。前段时间在美国做的手术，真的没有必要对我解释。我们还是快改完吧，我还要回去陪儿子。难道可乐不想知道自己的父亲是谁？不需要，可乐有妈妈就够了。我想知道。韩总，这是我的私事。这孩子越看，和东来小时候越像。哎，不想了，亲子鉴定一定不会错。嗯，奶奶，奶奶，你是来看可乐的？奶奶，你是来看可乐的吗？谁是你奶奶呀、啊？你呀、啊。韩叔叔的妈妈不就是我的奶奶吗？过来，可乐告诉你一个秘密哦，韩叔叔答应当可乐的爸爸啦。胡说！我儿子怎么会做你的爸爸呢？是不是你妈叫你胡乱认爹的？是不是？可乐没胡说，可乐不是野孩子。坏奶奶，你走，你走！吵死了！你给我记住，东来不是你爸，我也不是你奶奶，你哭什么哭啊？看你妈的把你教成什么样子了！不许说我吧，可乐讨厌坏奶奶，你走，你走。坏奶奶，我真是自讨没趣。师傅，师傅你好，省医院，我去省医院。哎，你们两个，这是我打的车。这都十一点了，不知道可乐睡了没？妈妈，妈妈，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，可乐是男子汉，可乐不哭。护士姐姐，护士姐姐，快给我！是五十二号床的小朋友可乐呀。是可乐，小可乐，你怎么又没穿鞋跑出来了？哎，先把针拔了吧，嗯、这家长也不看着点儿。我拔了啊。嗯，咱们先回病房好不好？好。谢谢天使姐姐。我们可乐真是个小奶奶。坐起来，小可乐，今天要打最后一针哦。能不能不打呀？不可以哦，不怕不怕，小可乐，你爸爸妈妈呢？妈妈去上班了。那没事，姐姐陪你打针，一点都不疼的。嗯，来，好啦好啦。现在这家长真是不负责任，光顾着赚钱，连自己孩子都不管了。嗯，妈妈没有不管可乐，妈妈最爱可乐了。妈妈工作好辛苦，好辛苦的。可乐已经是小男子汉了，可乐不怕打针。等可乐病好了，换可乐来照顾笨妈妈。<笑>你怎么这么可爱呀，小男子汉？
那小可乐，你爸爸呢？可乐也想有个爸爸呀，这样也能给可乐分担一些男子汉的重任。刚刚是哪个小男子汉害怕打针的呀？嗯、刚才不算，刚才不算,不算,不算。姐姐替你保守秘密。<笑>剧组那边怎么样？哦，一切顺利，很快就杀青了。嗯。哦，就是钟小姐最近有点辛苦，一边要跟着组，一边还要照顾可乐。可乐出院了吗？出了，已经在上幼儿园了，也办了托管。就是剧组拍摄时间不固定，嗯、您看，要不要跟导演说一声，让钟小姐轻松一点？好。算了。毕竟这是人家的私事。嗯，好吧。你有意见？不敢。我先出去了。哎哎，钟小姐，哎，晚上九点到我房间里来啊。哎，刘总，钟离。我有事跟你说，啊，等晚上收工了，我去找你啊。哎，导演说他找我有事儿，我先去他那儿，完事儿给你打电话。行，好，准备好了吗？等我。来了来了，导演，钟小姐，来，先喝点水。谢谢导演。啊，啊，啊，哎，有什么问题吗？这个地方有点问题。导演，你看、哦、这个位置不可以这么改，如果我们这么改的话，后面女主的抑郁人设就立不住了，啊、哦，而且后面的情绪也不接。你看，这个位置，哪里啊？啊不好意思啊，导演，我明天还有事，我先走了
会要一个破烂。什么都没发生，你赶紧再休息一下啊！来，糟了，可乐，还有可乐。我助理在照顾可乐，你别担心。谢谢你啊，要不是你及时赶到，我可能就……禽兽，我是不会放过他的。你别担心，我也没什么事情。你现在还在剧组里，得为自己考虑。昨天晚上就是这么个情况。禽兽！这导演在圈内口碑确实不太好，可他怎么敢对钟灵下手呢？这组里明眼人多少都能看得出来，钟灵跟韩总的关系不一般。我也觉得奇怪，导演，这段戏我多加了两句话，您觉得呢？很好啊。导演，您喝水。哎，行了行了，赶紧准备吧，开拍。哎哎，导演。哎，行了行了，赶紧准备，准备好了。我我们这演员呢？演员呢？演员怎么还没就位？开拍了，五棒，男女主快点啊，快点，快点，快点，快点。都准备好了。生气。哎，一会儿一会儿。去安排吧。但是东升集团投入了巨大资金，这么做怕是会连累东升集团。就按我说的去做。楚墨，晚点我们再说，你千万忍住，别冲动。十八场，二进三次。别说了。啊，助理，你没事吧？怎么回事？我喊他了吧？谁让你们喊停的？道具弄错了，是开水。忍着。你忍住。没事。他是导演，这件事情捅出去也就是个八卦新闻，对钟灵，对票房都没好处。